टुडे वी विल लर्न अबाउट ई वी एस वन सब्जेक्ट एंड अवर टॉपिक नेम इज कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन सो लेट स्टार्ट तो स्टूडेंट्स कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है हमें पर्सनल है क्या या फिर हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए उसी तरीके से हमारी कम्युनिटी हेल्थ के बारे में क्या करना चाहिए तो ये हम इस लेसन में देखेंगे ओके रीड एंड डिस्कस देर वॉज हैवक एज वन फिफ्टी पीपल इन द एरिया वेर राधा लाइफ्स वर सडनली अफेक्टेड बाय फूड पॉइजनिंग सम ऑफ द रेसिडेंट्स मेड ग्रेट एफर्ट्स टू सिक्योर एमरजेंसी मेडिकल हेल्प इमीडिएटली राधा टू स्टेड अप लेट दैट नाइट शी वॉज सो स्ट्रेट दैट शी कुड नॉट टेक पार्ट इन द स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन इन हर स्कूल द नेक्स्ट डे शी डिड फील बैड अबाउट मिसिंग द चांस but she had the satisfaction of having help the victims of food poisoning to dekhiye students yahan par jo radha hai aur wo jahan par rehti hai to wahan par 150 people jo hain to unhe food poisoning हो चुका था ओके तो स्टूडेंट्स वहाँ के जो लोग थे तो उन्होंने क्या किया उन्हें एमरजेंसी मेडिकल हेल्प दी जिसके कारण उन लोगों को जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था मेडिकल ट्रीटमेंट वो जल्दी से मिल गया था ओके तो स्टूडेंट्स राधा ने भी जैसे वहाँ पर हेल्प करनी चाहिए थी तो उसने भी हेल्प की जिसकी वजह से लेट नाइट तक वो सोई नहीं थी तो इस वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस हो चुकी थी और सेकेंड डे और दूसरे दिन उसके स्कूल में स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन था जिसमें वो पार्ट नहीं ले पाई थी जिसमें राधा स्टूडेंट्स हिस्सा नहीं ले पाई थी बिकॉज रात में उसे सोने में लेट हो चुका था या फिर जो सारी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से वो स्ट्रेस हो चुकी थी ओके इसकी वजह से स्टूडेंट्स उसने सेकेंड डे स्कूल के स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लिया था तो यहाँ पर उसे बुरा भी लग रहा था बिकॉज उसने स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लिया था बट उसे इस बात की स्टूडेंट्स खुशी थी कि जिन लोगों को फूड पॉइजनिंग हुआ था तो उनकी उसने क्या की थी हेल्प की थी ओके और उन लोगों को लोग मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे थे तो राधा ने भी स्टूडेंट्स वहाँ पर हेल्प की थी तो इसे ये अच्छा लग रहा था ओके वॉट डू यू थिंक आर द रीजन्स फॉर सच एमरजेंसीज तो स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है कि ऐसी जो एमरजेंसीज होती हैं तो उनके क्या रीजन्स हो सकते हैं Do you think that the incident of food poisoning occurred because people were careless about hygiene? तो students क्या आपको ऐसा लगता है कि जो इस तरह के incident होते हैं food poisoning के तो ये किन की वजह से हो सकते हैं जो लोग careless होते हैं अपने hygiene के बारे में या फिर सारे लोगों के hygiene के बारे में तो इनकी वजह से हो सकता है ऐसा food poisoning okay? It is necessary to be alert about health and hygiene. Do you agree that the health of the entire community is as important as one's own health? तो so students हमारी health और hygiene के बारे में always alert होना ज़रूरी होता है हमेशा alert होना ज़रूरी होता है क्या आप agree हो इस बात से कि हमें जिस तरीके से हमारी own health के बारे में अपनी इंडिविजुअल हेल्थ के बारे में हम लोग सोचते हैं ओके तो उसी तरीके से कम्युनिटी हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए तो स्टूडेंट्स हमें सब लोगों के बारे में सोचना चाहिए ओके कम्युनिटी हेल्थ न्यूट्रिशियस फूड पर्सनल हाइजीन एक्सरसाइज एंड परस्यूट ऑफ हॉबीज लीड टू एक्सलेंट हेल्थ एंड गुड पर्सनल डेवलपमेंट जस्ट एज वी टेक केयर ऑफ आवर ओन हेल्थ वी मस्ट मेक एफर्ट्स टू एंश्योर गुड हेल्थ फॉर ऑल एवरी वन इन आवर सोसाइटी शुड बी एबल टू लाइफ द काइंड ऑफ टेंशन फ्री एंड हैप्पी लाइफ दैट वी विश फॉर आवर सेल्फ गुड कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन कैन बी अचीव्ड थ्रू हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ ऑन द पार्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन अ कम्युनिटी 
तो स्टूडेंट्स अगर हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए या फिर हमारी पर्सनल डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए तो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जैसे कि न्यूट्रिशियस फूड आप किस तरीके से डाइट लेते हो ओके खाना खाते हो ये ज़रूरी होता है पर्सनल हाइजीन आप अपने पर्सनल हाइजीन हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हो जैसे कि ब्रश टाइम पे करते हो कि नहीं बात अच्छे से लेते हो कि नहीं आप अच्छे से नहाते हो कि नहीं स्टूडेंट्स आपके हेयर और नेल्स की आप अच्छे से केयर करते हो कि नहीं क्लीन क्लॉथ्स पहनते हो कि नहीं तो ये सारी चीज़ें आती हैं पर्सनल हाइजीन में ओके okay? क्या आप एक्सरसाइज करते हो और आपकी हॉबीज़ जो भी हैं तो अच्छी चीज़ें आप सीखना चाहते हो तो उससे क्या हमारा पर्सनल डेवलपमेंट होता है ओके okay? और हमारी जो हेल्थ है तो ये भी अच्छी होती है तो ये सारी चीज़ें इसके लिए नेसेसरी होती हैं तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स इसके लिए ज़रूरी होती हैं ओके जैसे कि स्टूडेंट्स हम हमारे बारे में सोचते हैं हमारी केयर करते हैं हेल्थ को अच्छा रखते हैं तो उसी तरीके से बाकी सारे लोगों की भी हेल्थ अच्छी रहे तो हमें एफर्ट लेना ज़रूरी होता है जैसे कि हम लोग खुद के बारे में सोचते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी हो टेंशन से फ्री रहें तो ऐसे ही हम लोग विश करते हैं तो उसी तरीके से हमें लोगों के लिए भी विश करना चाहिए दूसरे लोगों के लिए कि वो भी टेंशन से फ्री रहें ओके और हमारी बातों से किसी को भी बुरा ना लगे या फिर हम लोग जो काम करते हैं तो उनकी वजह से दूसरों को कुछ प्रॉब्लम्स ना हो तो स्टूडेंट्स ये भी हमें देखना चाहिए ओके और ये जो गुड कम्यूनिटी हेल्थ और हाइजीन है तो उसको अचीव करने के लिए जो कुछ हैबिट्स होते हैं क्लीनलीनेस के तो ये हमें इम्प्रूव करने चाहिए डेवलप करने चाहिए अगर कोई स्टूडेंट्स पर्सनल इंडिविजुअल क्लीनलीनेस करता है जैसे कि हम हमारा घर साफ़ करते हैं या फिर घर का एरिया साफ़ करते हैं बाहर का एरिया साफ़ करते हैं तो अगर हर कोई ऐसा करेगा तो पूरी कम्युनिटी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी साफ़ सुथरी हो जाएगी ओके और कम्युनिटी में कोई भी गंदगी नहीं स्प्रेड होगी कोई भी गंदगी नहीं फैलेगी और हर प्लेस पर हर जगह पर हमें क्लिनलीनेस दिखाई देगा और हर किसी की हेल्थ के लिए ये चीज़ ज़रूरी है ओके पॉल्यूशन स्क्वेलर एपिडेमिक्स ऑफ इंफेक्शियस डिसीजेस एडिक्शन इंसेक्ट बोर्न डिसीजेस आर ऑल थ्रेड्स टू कम्युनिटी हेल्थ टू नर्चर कम्युनिटी हेल्थ इज टू प्रोटेक्ट द जनरल पब्लिक फ्रॉम सच डिसीजेस एंड टू मेक अ हैप्पी एंड हेल्थी लाइफ पॉसिबल फॉर ऑल तो स्टूडेंट्स कम्युनिटी हेल्थ के थ्रेड्स मीन्स जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं कोई रीजन्स हैं तो कौन से वो रीजन्स होते हैं पॉल्यूशन जैसे कि वाटर पॉल्यूशन है नॉइस पॉल्यूशन होता है ओके okay? तो अगर हम लोग इंडिविजुअली इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि हमें जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर अगर हम लोग चल सकते हैं तो वहीकल्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है ओके okay? तो वहीकल से होने वाला पॉल्यूशन कम होगा एयर पॉल्यूशन कम हो जाएगा और नॉइस पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा तो स्टूडेंट्स इसके बाद आता है स्क्वेलर तो उसका मीनिंग होता है गंदगी अगर हम लोग हमारा हाउस साफ़ सुथरा करेंगे और जो भी गार्बेज है जो भी कचरा है तो उसे प्रॉपरली हम डस्टबिन में डालेंगे तो गंदगी नहीं स्प्रेड होगी गंदगी नहीं फैलेगी और स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं तो आपको पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए ओके बिकॉज अगर हम लोग पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो ये इन्फेक्शियस डिसीजेस दूसरों को भी हो सकता है अब स्टूडेंट्स उसके बाद आता है एडिक्शन तो एडिक्शन क्या होता है जैसे कि किसी को आ, किसी चीज़ की लत लग जाती है ओके जैसे कि स्टूडेंट्स सिगरेट है ओके तंबाकू है तो ये ऐसे लोगों को एडिक्शन होता है तो सिगरेट की वजह से क्या होगा कि जो लोग पब्लिक प्लेसेस में होते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम्स हो सकती है और तंबाकू खा के स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं इधर उधर थूकते हैं तो उससे भी लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती है और दूसरा रीज़न यहाँ पर दिया हुआ है 
इंसेक्ट बोन डिसीजेस जो होते हैं तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स कम्युनिटी हेल्थ ख़राब हो सकती है तो अगर हमें इस तरीके से कम्युनिटी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है जनरल पब्लिक प्लेसेस को अगर हमें इस तरीके से डिसीजेस स्प्रेड नहीं करेंगे हम लोग तभी हमारी जो कम्युनिटी है तो स्टूडेंट्स वो हैप्पी रहेगी हेल्दी रहेगी और एज पॉसिबल एज जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोगों को पॉसिबल होगा तो उस तरीके से हम लोगों को ये सब चीज़ें करना ही चाहिए इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ द पीपल ऑफ अ कंट्री आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अ कंट्रीज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट देयर हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इफ दे हैव अ क्लीन एनवायरमेंट न्यूट्रिशियस फूड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड मेडिकल फैसिलिटीज मास मीडिया आर यूज अंडर कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स टू एजुकेट पीपल अबाउट इशूज सच एज टेकिंग केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड तो स्टूडेंट्स हमारे कंट्री के जो लोग हैं तो उनके प्रोग्रेस डेवलपमेंट तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है ओके okay? हमारे पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और अगर लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा अच्छा खाना मिलेगा अच्छा पानी मिलेगा और मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी तो ऑब्वियसली लोगों की हेल्थ स्टूडेंट्स अच्छी रहेगी मेंस हमारे पूरे कंट्री के लोग यहाँ पर हेल्दी रह पाएंगे ओके तो मास मीडिया स्टूडेंट्स जो होता है तो उसके थ्रू हमें कई सारे प्रोग्राम्स पता चलते हैं कम्यूनिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स पता चलते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग टी पर देखते हैं ओके okay? कई सारे एड्स आते हैं तो इनके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है मास मीडिया से मीन्स टीवी से कि ड्रिंकिंग वाटर सेफ कैसे होना चाहिए और हम लोग जो फूड खाते हैं तो वो हमारे लिए सेफ कैसे होना चाहिए तो स्टूडेंट्स ये हम लोग पता कर सकते हैं पीपल आर अर्ज इन एवरी पॉसिबल वे टू कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन इट इज अ लीगल ऑफेंस टू स्पिट इन पब्लिक प्लेसेस द एम ऑफ दिस बैन इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस तो स्टूडेंट्स ये हमारी हैबिट होना चाहिए कि हमें सराउंडिंग्स को हमेशा क्लीन रखना चाहिए ओके तो कोई अगर रास्ते में इधर उधर स्टूडेंट्स थूकता है तो ये चीज़ भी क्या है लीगल ऑफेंस है ओके कायदे के खिलाफ है तो स्टूडेंट्स हम इस तरीके से कहीं पर भी नहीं थूक सकते हैं तो ये बैन क्यों लगाया गया है बिकॉज इस तरीके से जो डिसीजेस स्प्रेड होते हैं स्पिटिंग करने की वजह से तो उन्हें हम प्रिवेंट करते हैं कि इस तरीके से डिसीजेस स्प्रेड नहीं होंगे और अगर कोई इस तरीके से थूकेगा नहीं वॉट आर द थ्रेट्स टू द हेल्थ ऑफ द कम्यूनिटी देर आर सेवरल थ्रेट्स टू कम्यूनिटी हेल्थ एंड इम्पॉर्टेंट थ्रेट इज केयरलेसनेस रिगार्डिंग हाइजीन फ्रॉम द एक्शंस गिवन बिलो मार्क दोस्ट दैट आर हार्मफुल विद अ क्रॉस एंड राइट द एक्सप्लेनेशन इन योर नोटबुक तो स्टूडेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लोग केयरलेस होते हैं ओके okay? अपने हाइजीन के बारे में या फिर कम्युनिटी के हाइजीन के बारे में तो ये इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है हर एक एक्शंस को रीड करना है और देखना है कि ये हमारे लिए हार्मफुल होगी क्या तो आपको इस बॉक्स में क्रॉस करना है और उसका एक्सप्लेनेशन आपको नोटबुक में लिखना है तो सबसे फर्स्ट आपको दिया है बर्निंग ओल्ड टायर्स तो स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो ओल्ड टायर्स हैं तो उनको जला देते हैं तो इसे जलाना ये सही बात है क्या तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है ओके तो आपको इस बॉक्स में क्या करना है क्रॉस करना है और उसका एक्सप्लेनेशन आपको अपने नोटबुक में लिखना है बिकॉज टायर जो बने होते हैं तो उनको अगर हम जला देते हैं तो उससे स्टूडेंट्स जो स्मोक निकलता है उससे जो धुआं निकलता है तो ये काफ़ी हार्मफुल होता है हमारे हाइजीन के लिए और हमारी हेल्थ के लिए तो ये अगर एयर में मिक्स होता है तो एयर पॉल्यूशन भी होता है तो इसे हमें नहीं करना है ओके नाउ सेकंड इज स्पीटिंग एनी ऑन द रोड 
तो स्टूडेंट्स बहुत सारे लोगों की ये हैबिट होती है कि जैसे कि तंबाकू खाने वाले लोग हैं तो स्टूडेंट्स ये लोग क्या करते हैं रोड पर इधर उधर कहीं पर भी थूकते रहते हैं तो ये सही बात नहीं है हमारी हेल्थ के लिए और किसी की भी हेल्थ के लिए ये अच्छी बात नहीं है तो इस बॉक्स में आपको स्टूडेंट्स क्या करना है क्रॉस करना है और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन आपको आपकी नोटबुक में लिखना है ओके आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये लेसन समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें गुड बाय